。老公，小云、嗯，我给你介绍一下，这是我的合伙人田心，这是他姐姐田妮，这是姐夫左大可，这是我先生袁平。怎么都不说话呀，袁先生你好，初次见面，请多关照。哥，甜甜她真的很能干，我只是出资啊，所有的服装设计。打样还有销售，都是甜心一个人一手包办的。我是不是很幸运遇到这么好的合作伙伴呀？嗯，我看两位应该是新婚不久吧？你怎么知道的呀？啊，呃，啊啊，他那个猜的，你肯定是猜的吧？啊，对，灵感，灵感。看你的甜蜜恩爱，猜的。是，我们俩才结婚不到三个月呢。本来啊，我们结婚之后就打算去度蜜月的。不过呀，我老公忙得焦头烂额，我们的蜜月都泡汤了呢。可是今天我老公好像良心发现，说要陪我出来转转，所以我就把他带过来了。人多喜庆嘛，喜庆喜庆，人多喜庆。哎，你刚才说要度蜜月，嗯啊，那你们打算到哪里度蜜月啊？哎呀，人家度蜜月跟你搭干吗？三八一下不行啊。我们原本打算去夏威夷的，哦，不过现在泡汤了。哦，对了，涛女郎如果这几个月的业绩好的话，到放假的时候，我请你们一家三口和我们夫妻俩一起去度蜜月好吗？啊，度蜜月？呃，那个好是好，不过就怕到时候没时间。呃，刚才那个账很乱，我先去检查一下。你们聊啊。哎，嗯，哎，啊，那个大可脑子不太清楚，这样我帮他对。坐吧，嗯，好，谢谢，老公。嗯，嗯，老公，你怎么不吃呀？这家菜还不错，怎么就知道喝酒？小心伤胃啊！没事的，嗯、呃，我不饿，没胃口。是不是要我喂你吃呀？来，张嘴。我都几岁的人了，我自己会吃。<笑>嗯，对了，嗯、今天涛女郎第一天开业，生意就那么红火，<笑>这都是甜心的功劳。之前啊，我还不知道她那么能干呢，看来啊，我真是找对人了呢。<笑>对了，小云，嗯，你怎么认识甜心的？还有，你们两个怎么会合作的？其实甜心是。呃，甜心她们姐妹俩吧，原来是淘淘网的卖家了，然后之前又跟公司发生了一些矛盾，妈妈让我去协调，嗯，我就觉得跟她们姐妹俩很投缘啊，她们资金又出了问题，我就糊里糊涂的成了她们的合伙人啦，就这么简单？嗯，就这么简单，怎么了？嗯，没事。<笑>谢谢，谢谢光临。啊，快来看看，今天买的很好啊！来，喝点茶吧。哎，气死我了！你说气不气啊？这个郑云啊，说什么话呀？真是，什么如果我们涛女郎业绩够好的话呢？哦，就带我们一家三口陪着她和她老公去度蜜月。说是说的很大方似的，其实不就是让甜心你赚钱，让他们去抢售吗？这也难怪，谁让人家有那么个有钱的妈呢？也难怪袁平会选择她，哼，害得现在连我们都一起打工
。哎呀，同样是女人，怎么命运就这么不同呢？哎呦，正因他不知道我跟袁平的事，他就是因为不知道，所以才会这么说的。那你现在什么都知道了？你还跟他合作吗？嗯，当然要合作啊！郑云投下的资金，我已经拿去付给工厂了，还重装了店面。就算现在想抽身，我们也没有钱啊。哎，星星啊，你真的不介意吗？老实说，现在啊，店里的生意才刚刚有起色，有钱赚嘛。姐夫当然不希望你毁约，但是姐夫。更舍不得看到你受任何委屈的。嗯，姐夫，有你这句话我就够了。哎呀，九大可，你感动死我了！我没有白嫁给你，我爱你，我太爱你了。哎呀，我也爱你啊，老公，我爱你。好啦，你们俩别那么肉麻，行不行啊？嗯，我现在唯一能做的就是。把眼前的工作做好，赚更多钱，让自己过得更好。嗯，我相信袁平不会笨的把我们的过去都告诉郑云吧。所以你们要替我保密，不能把我跟他的事说出去。我发誓啊，我发誓，我的嘴缝上一条拉链，绝对不会说的。哎，你也发誓啊？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。小袁，这是我。你说什么？这是我先生袁平。原来，那个时候的新娘就是郑云。这个世界真小，居然让我遇到了袁平的新娘，还和他成了好朋友。花怎么还没到啊？哦，我。妈，花到了，赶快给小云，婚礼可以开始了。嗯、这么说，陶陶网的正副总就是郑云的母亲了。袁平，你还记得这个地方吗？嗯，谢谢你能来见我。你别误会了，我来见你没有别的意思，只是想让你知道，在见到你之前。我根本就不知道你是郑云的丈夫，否则我也不会跟他合作。你不用这么说，你的性格我很清楚，你不是那样的人。况且你们现在合作的很好，没有理由继续下去。我原本以为我结婚之后就可以忘了你，可没想到居然又遇见你，我才发现我根本忘不了你。我知道我不该跟你说这些。可我没办法不说，这几天根本睡不着，我都不知道自己为什么会变成这样子。我只知道说不出来的话，我会很难过。袁平，你知道你现在什么身份吗？凭什么跟我说这些话？我知道我是个混蛋，当初如果再坚持一下，也许我们就结婚了。坦白说，我现在很后悔。你应该后悔的是你现在跟我说的这些话。别忘了，郑云才是你的妻子。结婚的时候，你对他许下什么承诺？他是你共度一生的伴侣，你不可以背叛他。我也。
也不许你背叛他。伤了我的心还不够，还要伤害另外一个人吗？可是。再说，我现在有喜欢的对象了。我们这辈子是无缘了，永远不会在一起。郑云是个好女人，祝你和她白头偕老。希望你懂得珍惜，别再伤她的心了。奇怪，怎么还不回来啊？老公，哎，你喝酒了？你没事吧？怎么喝那么多酒啊？小心点，我去给你倒杯水啊！你喝那么多酒，多伤身体啊！快起来，喝点水吧。来，慢点喝啊！你说你怎么喝那么多酒呢？你要应酬可以打电话给我，我去接你啊。是你啊，对不起，我吓着你了。老公，你是不是太累了？快回房休息吧。我没事儿，我躺一会儿就好。这个月的业绩报表，你看看要不要核实一下？郑云，郑云，啊，你怎么了、啊？什么事啊？你怎么在发呆啊？我看你脸色不太好，是不是家里出什么事了？昨天晚上袁平很晚回来，喝得醉醺醺的。我几乎一晚上都没有睡着。哦，嗯，你先生对你还好吧？他对我很好，好的有时候让我觉得是太好了，不像夫妻，倒像是上司和下属。那你们俩是怎么认识的？我们两个是工作上认识的，都不怕你笑话。我第一次见袁平的时候就喜欢上他了。可以说这段感情是我主动追求来的。袁平的父母也很喜欢我，就催着我们结婚。老实说，婚前婚后，袁平对我一直都很温柔。可是，我们俩之间的这种交往，让我觉得一点都不像夫妻，总觉得他有什么事瞒着我，瞒着你。嗯，就像昨天晚上。回来了以后，拉着我，突然对我很热情，跟我说，什么希望我过得幸福什么的。过一会儿，又对我很冷漠的躺在沙发上不理我了。他的情绪总是这么反反复复，我都搞不清我到底要怎么面对他了。报表做的好详细啊。看来生意不错，嗯，我们很快就要赚大钱了。天心，真是谢谢你啊！是我谢你才对。<笑>好了，我公司还有事情，那么我先走了。
。嗯，好，慢走啊。我走了。嗯。哎，星星。哎，星星，知不知道今天是什么日子？你们结婚五周年纪念日。嘿，你还记得？没白等你啊！你们在日历上画了这么大的爱心，我会看不到吗？你怎么画这么大呀？哎，还是他细心嘛。你也知道啦，这是五周年，五周年呢、啊，所以姐夫呢，今天啊已经订好了一家高级的餐厅。跟你姐去烛光晚餐，那姐夫没怎么求过你啊，今天要求你了，留在店里看店，行吗？那有什么问题？你们尽管去烛光晚餐，二人世界吧。哎，要不要给你带点什么？不用了，减肥。好啊，甜心，你来干什么？这个不是老巫婆的干女儿吗？嗯，她来这干什么？谁知道？我是看到了你们家网络上的广告，觉得这里的衣服都很漂亮，想过来看一下有没有适合我的。不用看了，你可以回去了，没有适合你的、嗯。像你这种有钱人，你就要去什么纽约啊、巴黎呀、啊嗯、那种大的呃时装都市去买服装。我们这是自创品牌，没有合适你的，你回去吧。嗯，天妮姐，我想你误会我了。虽然我是周家的干女儿，但我可不是什么有钱人。天心，你不会是因为跟以翔分手了，就不做我的生意了吧？当然不会，来者是客嘛，我们欢迎都来不及呢。你喜欢什么类型的衣服？我帮你介绍。嗯，我最近呢，想要参加一些聚会，想挑一些时尚又不算太正式的衣服。肯定没好。好。嗯。呃，这两件怎么样？嗯。很漂亮，你眼光很好，我看一下。是人都看得出来呢。真的很漂亮，不过我觉得这边腰好像有点肥，我想把这一边改的稍微瘦一点。你想怎么改，我都可以帮你改。那好啊，谢谢你。嗯，晚上帮你改一下，你明天就可以来拿了。嗯，好的。哎，不行，啊，我明天早上要穿，你能不能快一点？那你把地址写一下啊，好。雨香，你又怎么了？我现在没有心情跟你说话，好吗？雨香，救命！我前男友又来找我了，他要打死我，你快来，雨香！好好，我马上到。好。傅童，傅童，你没事吧？来，我扶你。慢点，云香。你终于来了！刚刚那个混蛋又来过了，他说要把我带走，可是我不肯，他就把家里的东西都打烂了。他人呢？他听到我给你打电话就跑了。你要干什么？我打电话报警抓他，告诉我他叫什么名字。我不是跟你说过不能报警吗？再说了，我不想让别人知道这样的丑事。哎，这都什么时候了，你还顾忌这么多、啊？就是因为你不敢声张，他才会那么肆无忌惮的吗？我不想想那么多，我就是再也不想想关于他的任何事情，反正他走了就好了。好了好了，没事啊，人都走了嘛，别哭了，别哭了。他还会再回来的，他以后一定还会再来的。你想，你别离开我，我真的好怕，好,好,好怕。不是，不好，别留我一个人，我真的很害怕。你别这样，方彤，哎，方彤，我
么需要你，你别走，你不要这样，你吓我真的是。方头，方头。甜心，你们不是兄妹吗？怎么可以？甜心，甜心，你听我说，不是你想的那个样子。不要说了，甜心，一香，你不要走，一香，别拦住我。不好意思，啊，不好意思、啊，已经没事了。你知不知道刚才那样很危险？哎呀，天心，天心，你听我说，刚才你看到的那些其实是个误会。我承认我跟方彤曾经在一起过，但我们早就分手了。她现在只是我爸妈的干女儿，除了这层关系之外，我跟她没有其他任何关系。你知道吗？为了你，我天天借酒浇愁，连公司都无心经营了，我怎么可能有心情去想别的女人呢？天心，你相信我，我一直都爱着你，我也知道你还爱着我，我的心里只有你一个人，你相信我。我该走了，天心。插翅也难飞了，我看你这下还能往哪儿跑？梁飞，我求你放了我吧，只要你能放了我，你要什么我都可以答应你。你想得美！当初是不是你主动来找的我？嗯？你还记不记得当时啊？啊？你说你对我一见钟情，抛弃你的男朋友，你说你爱我爱的死去活来，现在怎么样？有的时候就只这样，谁也说不准。缘分尽了就是尽了，我们该散就散了吧。啊？你说什么？你说的好听啊！什么缘分尽了？我看你是玩腻了我，你觉得我没有利用价值，对不对？对不对？你说什么？我根本就没听懂。你少跟我装糊涂！过来。当初你跟我在一起的时候。我是谁呀、啊？我是地产王，我是身价数亿的地产王。你知道我有足够的钱，我有很多的钱可以给你挥霍，对不对？啊，不是。我跟了我之后，我变成什么样子了？啊？我什么都没了。你看到我没有利用价值了？你现在就要逃是不是？啊？你看这是什么？嗯？只要没离婚，不要不要，我们两个就还是夫妻，你还想走啊？我看你怎么走得掉！我求求你放了我，只要你跟我离婚，我什么都可以答应你，跟我离婚吧！我求求你！这是不可能的，嗯。
是对你抛弃我的惩罚。你想丢下我，一个人去享清福，对不对？没门儿！你跑！你跑！你跑！铁心，来，干杯！干杯！干杯！哎哎哎！你别再喝那么多了啊！哎呀，今天让我喝再多的酒都不嫌多，因为有你在我的身边，今天的我要大大的庆祝一番。来，再干一杯！干杯！耶！你不在我身边的这段日子，我真的过得好苦哦。我每天都像世界末日一样，这辈子从来没有这么、这么、这么强烈的想要跟一个人在一起的感觉。你答应我好吗？你不要再反悔了，不要再折磨我了。因为我真的不能失去你啊！可是啊，不要再可是了，就这样决定了。嗯，嗯你看，你知道夜空里面最亮的那颗星叫什么吗？应该是北极星吧。哦，这么厉害啊！嗯，那你知道？北极星代表什么意思吗？不知道啊。代表永恒。我相信我们的爱情会像北极星一样永恒的。就算全世界的人都反对我们在一起，我都不会放弃你。只要你也不愿意松开我的手。陪我坚持下去，我相信我们一定可以突破所有的困难，取得认同的。啊！我相信你，北极星作证，我再也不会离开你了。太好了，田心说他不会离开我了。我们要永远在一起，永远相爱，我们一定会幸福的。啊！啊！林青，我们今天这么开心，我们再喝，一定要喝到痛快为止。你路都走不稳了，还喝什么喝啊？我喝。哎，你不要再喝了。嗯，不要再喝了。我可以，我可以，我可以。你喝醉了，钥匙给我，我送你回去。钥匙。嗯。嗯，钥匙。嗯，雨香，雨香，雨香，嗯，你看看这甜心，还让咱俩去庆祝结婚纪念日，你看这屋里这么乱，也不收拾。哎呀，昨晚他不是要给姓方的送衣服吗？你就别怪他啦。送衣服也可以收拾啊，到现在还不起来。哎，这倒是啊。你说吧，平常都是我们比甜心晚回来，但是昨天甜心居然比我们还要晚，而且回来就弄得乒乒乓乓响，你也不知道干嘛。昨晚都怨你，非说吃什么西餐要配红酒，哦、结果把我喝得迷迷糊糊的，什么都不知道。我看你大杯大杯喝的时候倒没抗议嘛。哎，说实话，那红酒真好喝，就是贵了点儿。哎呀，那是我们结婚纪念日吗？哎、这回。三位美女，怎么有空来看我们啊？听说你们最近搞什么自创品牌？这个自创品牌呢是甜心的主意。你问我，我不知道，你得问他。啊？那甜心呢？他怎么还不下来啊？哎
。哎，赶紧让他下来，教教我们怎么自创品牌啊！啊，他呀，嗯，都这个点儿了，这大小姐不爱不起啊！对，肯定是在洗脸刷牙。哎呀，都不是外人，走了走了，我带你们上去找他。走走走走走走走。哎，大可、啊，收拾屋子啊！啊啊，收拾干净。但是我爱你，我好爱你。大家有一阵子没见了，天心看见你们来找他，肯定高兴得不得了。你们先坐啊，别客气，先喝点果汁啊。哎，啊，干嘛这么紧张啊？哎，今天起晚了，怕耽误事情。太紧张了，你这吓我一跳。哎，你同学来了，来来来了。啊，天心你好。嗯，坐吧，快坐快坐快坐。人家不是想你吗？打扰你了，甜心。你们今天怎么有空来啊？是啊，我们是来向你讨教这做生意的秘诀。<笑>现在？对啊，你现在有空吗？有空，有空。甜心现在一心都扑在事业上，一心都扑在这个店里面，她现在连谈恋爱的时间都没有。姐，有什么关系？都是熟人嘛，我又没说错。嗯嗯，那个，不好意思啊。因为我今天起晚了，所以还没有刷牙洗脸。嗯，没事，我们都是自己人，你去洗把脸，我们等你好了。就是啊，对啊，尽管去吧。你们就在这儿等我啊？对啊。你糊涂了，不在这儿等，在哪儿等啊？我妹妹今天真的是起晚了，有点没睡醒。快快快，快去洗脸，现在就去。嗯啊，快。姐，有什么呀？藏了什么宝贝了？我去看看。哎，没有，没有什么，我去刷牙洗脸。没有穿衣服，我我我我穿裤子了。甜心，怎么回事嘛？你怎么怎么怎么开始穿了条裤子？那裤？难道你们？我们昨晚什么都没有发生过。李翔他喝醉了，而且吐的满身都是，所以我就把他衣服脱了拿去洗了。你？哎，不是不是不是，是他睡床上，我睡椅子上，我们真的什么都没有发生过。真的真的孤男寡女的，你们在一个房间里面，不会吧？什么事都没有发生，不可能啊！是真的，我是清白的，我们真的什么都没有做过。姐，你一定要相信我。我，我，天心，我们都知道你是大龄剩女了，想嫁都快想疯掉了。可是有的时候啊，做事情也要理智一点啊。
，别让欲望占了上风，你失足成了千古恨啦！<笑>哎，要么我们还是改天再来吧。哎、好好好，走。啊，哎，你们相信我，真的什么都没有发生过，<笑>什么都没有做过。好的，拜拜。张姐，真的没事吧？张姐，张姐，张姐，哎，快快快快快快，跟我们解释清楚，你不是跟他分手了吗？他怎么会在我们家里啊？啊？你还当着这么多的朋友？哎呀，你快跟我说清楚，到底怎么回事啊？说。哎呦！小云这么丰盛啊，都是你准备的。<笑>是啊，妈，好不容易我和袁平今天休息，所以就早点起来准备早餐啦。难怪啊，人家说女儿出嫁就是不一样，老公在的时候啊什么都做，老妈在的时候啊什么都不做。妈，您看油条生煎都是您最爱吃的，是我特地为您准备的，您就别吃袁平的醋了嘛。<笑>妈早，小云早。袁平啊，你看小云给你准备了这么丰盛的早餐，快过来吃。哦，老公，想喝豆浆还是喝牛奶啊？不用麻烦了，你坐吧，自己来。哦，哎，袁平啊，嗯，从你们结婚到现在也没放过假，今天难得休息，要不带小云出去逛逛？嗯、呃，我公司还有份计划案没有写好，呃，得利用这两天假期赶紧完成。其实。在附近走走，花不了多少时间的。妈，没事，袁平工作要紧。再说，我们以后有的是时间去玩。要不，你陪妈出去走走？不了，妈，今天我打算到甜心店里去看看，顺便跟她对对账。哦。呃，既然这样的话，我送你去吧。你不是要赶工作的吗？就像妈说的，在附近走走逛逛，花不了多少时间嘛。再说，我现在工作忙，没有时间带你去度蜜月。不如趁这个假期好好陪陪你，真的吗，老公？嗯、哎呀，别靠了，别靠了！跟我讲讲到底怎么回事啊？啊？你说一会儿分一会儿好，一会儿分一会儿好，什么呀这是？小孩子扮家家好玩啊？天姐，你要骂要怪就怪我好了。废话，肯定怪你。是我没有好好照顾好甜心，让她自尊心受伤。才逼得他跟我分手的，可就是因为我们分开过，才让我更能确定甜心在我心目中的重要性啊！这，这次我们复合之后，绝对不会再放开彼此的手了。我跟以翔都已经仔细认真的想过了，不管未来怎么样，我们还是想要在一起，也有共同面对困难的决心。希望你可以支持我们，成全我们。不是我不支持不成全你们，是他爸妈不支持不成全，你知道吗？你想想，我们以前是穷，我们是受了苦，可是姐让你受过委屈吗？你自从跟了这个臭小子，你说他让你受了多少莫名其妙的委屈啊？我告诉你，我看着心疼，我难受，我舍不得。天姐，你别说了，我也舍不得让天心受委屈的，所以我已经下定决心，要回去好好说服我爸妈，直到他们接受甜心为止。你要是说服不了呢？那我也会抗争到底。这辈子，我娶甜心娶定了，我会让他们知道我的决心的。其实我爸妈也不是坏人，我相信我和甜心的感情总有一天会感动他们，软化他们，让他们接受甜心的。那现在呢？呃，我只希望天姐能够先接受我，能答应我跟甜心交往。哎，好了好了，你也看到了，甜心那几个闺蜜、那几个女朋友是怎么说她的啊？欲望战胜了理智，恨嫁都恨疯了的大龄剩女。你说你不负责谁负责啊？天姐，你放心，我一定会负责的。那你不出声就是答应喽。我，我要说什么都忘了
，我们家大人呢、啊、是这个世界上最开明、最有爱心的，绝对不会棒打鸳鸯的。不过，你可要努力哟。嗯。哎，我刚才答应了，我怎么说了？<笑>嗯，妈，太太，不看了，不看了。哼，以前还说这家唐王子殿是他的心血结晶，现在居然为了那个大龄剩女。连这个心血结晶也不管不顾了，这拖欠厂家的钱也就算了，怎么可以拖着员工的工资不发呢？好了，妈，大刘，辛苦你了，麻烦你把亏欠的所有款项的明细做份报表给我，我们会尽快调动资金，把积欠你们还有厂商的费用尽快补齐。谢谢太太，谢谢小姐。妈。妈，严，哥，妈，怎么了？你是专程来查我的账的？哼，怎么，我不能查？你是不是非得这家店倒闭了才回家搬救兵啊？哎呦，妈，这点事情我自己会想办法解决的。你怎么解决啊？那事实摆在眼前了，这段时间你被那个狐狸精给迷住了，心思还在这家店里吗？拖欠厂家的钱就算了。员工的工资怎么可以不发呢？要不是你爸出来帮你啊，这家店早就关门了。我说以翔，你都到这种地步了，还不肯回家吗？妈，我知道我这阵子是有点颓废，不过今天我和甜心复合了，从现在开始我会专心在我的工作上的，好不好？你说什么？你跟甜心复合了？什么？我好不容易等到他答应肯接受我。不过我相信，以我和甜心的能力，一定很快的可以把这个店恢复的像以前一样生意兴隆。周一翔，你有点出息好不好啊？你为什么要和他复合啊？妈，我这哪叫没出息了？我是勇于面对我自己的内心，勇于追求我自己的所爱，好不好？而且我已经确定甜心她也是爱我的。既然我们是真心相爱的，为什么你们就不肯成全我们呢？什么叫幸福快乐？什么叫真心相爱？能当饭吃吗？他能帮助你的事业吗？你别忘了，他不只是跟我们门不当户不对，他还比你大呢。万一生不出孩子来，连传宗接代的任务都完成不了，我们周家能要这样的媳妇吗？哎呀，妈，妈，拜托你了，好不好？这都什么时代了，你这思想怎么还那么封建呢？我封建啊！哎，我要是封建，全世界的妈妈都跟我一样封建了。行，先不说他门不当户不对了，就说他的人品，那简直就是个骗子。妈。我不准你说甜心是个骗子，我不准你这样污蔑他。我污蔑他了吗？是他自己跟我保证过，发誓说跟你分手了不会再见面了，可是背地里偷偷的跟你复合，不是骗子是什么？妈，我已经说过了，是我要求跟他复合的。再说当时他会发誓，完全是被你逼的，好不好？我逼的？哟，我拿刀还是拿枪逼着他了啊？他自己跟我发誓啊？现在你说是被我逼的？我说周以翔啊，我是白生你还是白养你了？你为了那个女人，为什么指责你妈妈呀？哥，别吵了，妈一向最疼你了，她还帮你在爸面前说了很多好话呢。别再跟妈唱反调了，她不让你跟甜心好，其实也都是为了你啊。不是，我说你啊，那是因为你没有谈过恋爱。如果有一天你真的遇到一个你真心相爱的人，你就会知道我跟甜心现在的感受是什么了。我知道你所做的一切都是关心我，但是你如果真心为我好的话，可不可以麻烦你站在我的立场上帮我想一想？我真的不想再失去甜心了。如果你跟爸真的不能接受甜心，那我只好跟你说声抱歉。就算被逐出家门，我也要和甜心在一起。你想？对不起，我还有事情要忙，你们自便吧。哥，哥。都怪那个甜心，你去给我查查他住哪儿，我要去给他点颜色看看。哦，欣<笑>欣，我亲爱的
想赚一笔了。啊，这都打好了，打好没事我就给收了，叠起来了啊。嗯，哎呀，你搞什么？这裙子都打成裤子的价格了。哦，来庆祝雨翔啦，怕他回去跟他妈吵架。甜心，我真服了你了！别人谈恋爱你也谈恋爱，别人谈恋爱顺顺当当，你谈恋爱老是磕磕绊绊，老摔跤老摔跤，还总爱上有钱人。表面上看挺好，其实呢，真是有苦说不出。之前那是那个袁平，你说现在又弄来个周以翔，你姐，你不要再提袁平的事情了，尤其是郑云来的时候，你千万不要跟他提起我跟袁平交往过的事。哦。现在跟他那么熟了，万一那天我说漏了嘴，那我可管不了啊！所以我才让你千万要记得嘛，小老太太呀、啊，你知道啦。哎，不过你觉得我们这样瞒着郑云好吗？总比说出来彼此尴尬好吧？甜心，什么事儿啊？说出来彼此尴尬。啊，说走走走走走，啊，没什么，我们在闲聊呢。对，啊，坐，好。呃，你们今天怎么有空来啊？今天我和袁平都休假，他本来要在家里赶工作的，不过知道我要来，他怕我打车不方便，一定要送我过来。我老公对我真是体贴啊。哼哼，真体贴，真体贴。好了，别说了，甜心跟甜姐都在。<笑>我老公还不好意思呢，<笑>他还不好意思。啊<笑>。哎，对了，你们来的正好，正好呢，我们分享一下甜心的好消息。<笑>什么好消息啊？甜心跟周雨翔和好了。<笑>真的呀、啊？太好了。<笑>哎，昨天啊，他还住我们家呢。真的？那当然了。别说了。哎呀，有什么不好意思的？本来就是事实嘛，还说要结婚呢。哎，甜心，你想跟你求婚了吗？呃，这很快的嘛，呃，很快很快。那天周以翔还当着我的面发誓说这辈子只对甜心好，不让她受一丁点儿的委屈。不像甜心原来那个男朋友，遇到什么困难就往后退，遇到什么苦难就让甜心顶。切，他跟周以翔比起来，一个天上一个地下。姐，别说了，都是过去的事了。想不到之前甜心还碰到这样的事情啊！不过现在好了，一切苦尽甘来。我衷心的祝愿你和以翔甜甜蜜蜜、幸幸福福啊！还有，你什么时候结婚，一定要给我发喜帖啊！到时候我跟袁平一定人到礼到。你放心，我肯定忘不了、嗯，而且我会把你们俩的位置呢往前放，好让你们呢好好看看这个新郎新娘甜蜜的模样，让你们羡慕羡慕。太好了。呃，姐，嗯，别说这些了。郑云，你不是要跟我对账吗？啊对啊。哦。哎，老公，坐啊。嗯。嗯。我还有事，你自便吧。老公，听到甜心跟以翔和好了，我真的替他们高兴。他们两个看起来特别登对。老公，要不是听到甜妮姐说，我还不知道原来甜心有过这样一段伤心往事。她前男友也太过分了，感情遇到问题应该两个人一起承担呢，怎么能让甜心一个人受那么大的委屈呢？你说够了没有？不要老说别人家事好吗？怎么了？我哪里说错了吗？算了，没什么，是我最近工作比较忙，所以心情不好，是我不好。你不是喜欢吃日本料理吗？嗯，我知道有家餐厅不错，我带你去吃。真的？嗯，谢谢老公。好了好了，那我给妈打电话。嗯，好。哎，小姑娘，让我看看。全身都是伤，是被外面那个男人打的吗？哎呦
医生，我太太现在怎么样？我们暂时已经帮她的伤口处理了，暂时止血了。啊，不过她全身上下好像有被人殴打过的痕迹，我们得报警处理啊。报警？嗯，谁让你报警了？医生，不好了，那个女病人不见了。什么？是吗？不是，我知道拖延付款的是我不对，哎，不过你放心，我保证的，这批货一定会很快的就卖光的，只要我拿到钱就立刻还你，好不好？所以，拜托你能不能按时出货给我？哎，不好意思，真的拜托你了，真的不好意思。哎，哎，谢了啊，谢谢你啊。甜心，你们不是兄妹吗？怎么可以？那天方彤找我去他家，那么巧，甜心也去了，还看见方彤跟我纠缠不清的模样，难道是方彤故意设的局？方彤，方彤，我问你，昨天是怎么回事？为什么甜心会跑到这儿来了呢？喂，你怎么回事啊？你怎么弄得全身都是伤呢？谁打你了？还能有谁？是那个混蛋，我早就跟你说过，他不会放过我的。昨天你走了之后，他又找上门来，把我拖出去暴打了一顿。要不是我趁机逃了出来，我想你这辈子再也不会见到我了。这也太过分了吧！一个大男人居然打一个弱女子，是不是人呐？我现在报警抓他！不要报警！你都被打成这样了，你为什么不报警呢？你不知道那个男的有多可怕，他要是知道我报了警，他一定会，他一定会杀了我的。就算警察抓到他，先死的一定是我呀。他跟我说过，大不了一命抵一命，他说到一定会做到的，你相信我。哎，这男的也太恐怖了吧！好了好了，不报警就是了。怎么说来？你昨天说的是真的吗？你不是故意把甜心叫到这儿来，然后让他看到我？我当然不是啊！我为什么要这样做呢？昨天那个男人找到我的时候，我已经吓坏了，只顾着打电话叫你救我，就忘了跟甜心的约定了。发生这样的事情，我也很意外，我真的没想到。好了，算了算了，事情说清楚就好了嘛。啊，不过说真的，还要感谢你才对，要不是昨天那件事情。我跟甜心应该也没有机会和好了吧？你跟甜心和好了吗
。是啊，虽然说我很不容易，不过幸好天心跟我一样，都是放不下这段感情的，所以他也答应继续和我在一起了。那就好，要不然我真的最大了。好了好了，不要再谈我的事情了。既然你前男友已经知道你住在这里，那你继续住在这里就太危险了吧？我看你还是搬回我家去住吧，这样比较安全啊。我哪还有脸搬回去住呢？当初我也不知道吃错什么药了，居然会不顾所有人的反对跟那男人跑了。现在落到这种地步，也使我咎由自取。再说了，现在我一身的伤被干妈问起来，我该怎么回答她呢？就说，是出车祸受的伤吗？还有那个男人的事情，你不说我不说也不会有人知道的。还有，你别担心你会没有面子，我爸妈早就原谅你了，别犹豫，别多想了，尽管搬回家住吧。谢谢你，没事。那我打电话叫严来接你，嗯。喂，严，我，呃，请你帮个忙好不好？是方彤，嗯，先别和爸妈说这件事。对，来接一下方彤，好不好？怎么了？怎么伤成这样了啊？嗯，呃，方彤不小心出了车祸，幸好没什么大碍，需要好好休息调养一下。严，方彤搬回家住以后呢，就麻烦你好好的照顾她一下了。放心吧，包在我身上了。方彤，我们走吧。谢谢。自己开车路上小心一点，知道吗？对了，哥，有件事情，我觉得我应该跟你说一下。什么事？妈去找甜心了。什么？什么时候去的？就刚才。如果我不来接方彤的话，我就跟她一起去了。谢谢你告诉我，我走了啊。哎，哥，开车注意安全。李安，你跟雨香说了什么？她怎么那么着急走啊？没什么，她店里啊出了点问题，所以就赶回来看看。没事的，坐稳了，嗯，我们走吧。嗯、好，谢谢。来来来，来给我姐，这张订单也确认过了。好的。哎，好！哎呀，又有订单了，换。四姥太婆怎么来了？哎，你来干什么？你们两个打破我的花瓶，以为这样就没事了吗？哎，你你不是说不要一笔勾销了吗？看来你们不只是穷，记性也很差。哎，你是。那天我是说了，只要甜心答应放弃以翔，我就不找你们赔了。可是偏偏有人说话不算话，我能不上门来要债吗？哎，不，你怎么不凶了？你突然不咋呼，还真有点不习惯。哎，你你你,你大人呐、啊！伯母，请这边坐，有话慢慢说。小地方。谁坐得下去？你，你这个女人说一套做一套，挺会装的嘛！你明明答应我要跟以翔分手
，怎么，你是不是觉得你做小偷还不过瘾？现在想当骗子了？敢说我妹妹是骗子？我把你嘴，姐，把你嘴给封起来！我，你忍一忍，你忍，滚蛋！伯母，真的很抱歉，我曾经也想履行我的承诺，不跟异乡来往，但是我跟异乡是真心相爱的，我们真的分不开，但是我愿意承诺。只要您肯接受我，将来我一定会好好孝敬您跟周伯伯。哼，孝敬我和以翔他爸？哟，你还真想做我们家的儿媳妇啊？啊，太不要脸了吧！你,你说谁不要脸啊？你说谁不要脸呢、啊？有钱了不起啊！你有种再跟我说、哎、有钱当然了不起啦！我们要是没钱，他会缠着我们以翔不放吗？啊，啊这样的脾气，我呢不找你赔偿了。反过来，我给你钱，你马上跟以翔分手，行吗？你说什么？你说什么你？你你赶紧给我走！你再不走，我我我放条狗咬你我！我你敢？我跟你说啊，他今天不给我个交代，我跟他没完！哎，喂，喂喂喂喂，哎，我们家甜心凭什么要给你交代啊？就算你要问，你回去问你自己儿子。没错，问你儿子去。好了，别吵了。气得我汗都出来了。伯母、姐姐、姐夫，我真的不希望你们为了我的事情伤了和气。嗯，伯母，求您成全我跟以翔好吗？说真的，我认识以翔的时候，我根本就不知道您家这么有钱，我也没有想过当什么枝头的凤凰，更没有想过贪图周家的财产。我跟以翔只是相爱，很单纯的相爱，请您相信我，我对以翔是真心的。请您成全我们好不好？我才不信你说的话，少在我面前装可怜。妈，你怎么又跑来为难甜心了？我拜托你不要这个样子好不好？我爱甜心，我一定要娶甜心。这辈子没有甜心，我宁愿终身不娶。你想，好样的，这才像个男人。闭嘴！你想，你心里很清楚，我和你爸是不可能接受他的。你想，你想想。从你出生开始，我跟你爸是怎么细心呵护你、疼你、爱你、宠你的？怎么，你现在为了这么一个女人，愿意背上一个不孝的罪名吗？你宁愿为了她和你爸作对，被我们赶出家门吗？妈，我从小长到大都没有跟你要求过什么，我现在这么一个简单的愿望，你都不肯答应我吗？不管怎么样，我非娶甜心不可，因为……你为什么？因为，因为，甜心已经怀了我的孩子。啊！怀孕了？什么？甜心怀孕了？一、啊、翔，你你你，不不不，甜心甜心，你什么时候怀孕的？我们之前就已经在一起了，就是因为她怀孕了，我们才复合的。什么？妈，就看在甜心怀孕的份上，就接受我们的婚事好吗？太荒唐了！你们还没有结婚呢，就先怀孕了，天心，你也太不检点了吧？啊，年纪大了怕嫁不出去，就使出这种下流的招数啊！嗯，哎，还有你，哎，怎么教育你妹妹的？啊，根本没有教养啊！啊，哎，我，哎，我们周家真是招谁惹谁了？哎，你，妈，说我们，说清楚啊！不说你儿子，说你儿子，这一个人做得来吗？别说了，周香，你给我说清楚，天心什么时候怀孕的？怎么可能？我跟以翔是正正当当、按部就班的交往，我怎么可能会怀孕啊？那那什么意思吗？这是、啊、周以翔，你干嘛骗你妈说我怀孕了？这样子以后你家里人会怎么看我？我怎么面对你爸妈？铁心，还有你一点都没有为我着想。铁心，你听我说，我都被你气死了。哎，铁心，你听我说呀，铁心，回来回来，别走，把事情说清楚，到底怎么回事啊？啊交代交代。哦，不是不是，铁姐，我跟铁心没什么，铁心没有怀孕啊。我刚才呢是直接心急了，想逼我妈答应我们的婚事嘛，所以才说谎的。哦，可甜心刚刚说的也没错，我的确没有为她着想，没有为她打算。呃，对不起，我这谎话说的实在是太冲动了。你这谎话说的是太冲动了。不过我不怪你，我反而觉得你很男人，加油啊！说明你对甜心是真心的。哎，好。哎，看你今天的表现呢，像个男子汉。哎。这件事我来教你，只要你找，就可以扭转乾坤。
，这女人最吃的呢就是红红红，把自己降低一点，红。这个我知道，我去找天心。哎，你别去，别去、嗯，现在她正在生气呢。现在你去找她，跟她说话，她不会听的，让她冷静冷静、嗯、啊。哦，天姐，金峰，谢谢你们。哎，谢就不要了。最重要啊。你只要对我们家甜心呢是真心的话呢，那什么事都 OK。OK。啊，不过我我还是不放心他，我去看一下甜心吧。啊、好,好,好，谢谢你们啊，谢谢。嗯，当心啊。啊，这小子还行嘛。哎，真不错，像个男人。